Zdravím všetkých oldschoolových hráčov, je tu opäť rubrika nedocenených hier s názvom Zabudnuté klenoty a ja som vyhrábal z historie hier jednu fajn záležitosť z roku 99, ktorú vyrobila firma Beyond Games. Týchto chlapíkov už od počiatku bavilo vyrábať hry v postapokalyptickom alebo kyberpunkovom svete. Z začiatku vyskúšali svoj talent na Atari Lynx, Row Battlefields, neskôr prešli na Jaguar a Windows a keď ich omrzol aj ten, vytvorili na Playstation 2 hru Motor My Hue. Redline je určite ich najúspešnejšia hra. A my si môžeme pustiť zo začiatku tréning, tréningové misie. Takže, ovláda sa klasicky so šipkami. Strieľa sa s myškou. V tomto, v tejto v prvej tréningovej misii budeme musieť robiť klasické veci, akože naučiť nejaké základné postupy, ako zbieranie munície, lekárničky, ničenie takýchto barelov, ktoré ktoré prvou, vlastne, prvým samopalom sa nedá zničiť. Naučím sa strieľať aj zo snajperky. V hre vlastne máte iba túto jednu zbraň, ktorá sa dá modifikovať rôznymi úpravami a nábojmi. Neskôr z nej môžete mať aj granatomet, raketomet, alebo inú smrtiacú zbraň. Prvý tréning je kompletný a myslím, že môžeme sa hodiť do main menu a začať hrať novú hru. Dáme si briefing, krátky briefing, ktorý nám posvetlí, čo sa vlastne stalo. Takže hra sa odohráva po nukleárnej vojne v roku 2066, kedy je na Zemi vyúbený takmer všetok život. Ľudia sa preto svojvoľne rozdelili do dvoch veľkých skupín. Prvými sú zasvetenci, anglickí insiders. Sú to potomkovia bohatých korporácií a firiem, ktorí spôsobili vojnu a napriek tomu si žijú načtandardne v bezpečí pred druhými, ktorí sa prezývajú outsidery, čiže cudzinci, a žijú na okraj civilizácie. Títo outsidery sa sformovali do gangov, brazdia, brazdia svet pomocou svojich bojových vozidel a bojujú medzi sebou. Najviac obávaný gang je Red Sixers, ktorý vidíte za krátky okamih. Charakterizoval by som ich ako šialených kanibalistických mutantov, ktorí boli vytvorení vďaka nukleárnemu žiareniu. Keďže sú to kanibali, musia sa neustále krbiť, tak brazdia svet a veď si domyslie čo. Takže v tejto prvej misii uvidíte útok na štadión, ktoré, ktorého budeme svetkami aj my. A tieto, tieto červené šeša šestky po zničia vyúbia v ňom všetkých obyvateľov okrem nás tak sa pôjdeme pomstiť vyľadáme, vyľadáme vo Cugangu a pôjdeme ho vlastnoručne zničiť teda rozstrieľať na marné kúsky hey, They're Red Sixers, and they've entered the studio building. If you're within the sound of my voice, get in your cars. The city is under attack. Arm yourselves. They, oh, God. Oh, my God. They're here. Ah! Ladies and gentlemen of Stadium City, my name is Rant of the Red Sixers. We have assumed control. We'll be going door to door. Práve teraz hovorí šéf Red Sixers. Ja s tým mám teda problém, kámo. Idem si ho s tebou vyriadiť. Je vidieť, že prostredie je kompletne zničiteľné, okrem teda stien. Bob a Borec sa nachádza v rádiu, teraz, teraz púšťa nejakú hudbu. 
šialenú a toto ho ničí všetkých ľudí. Musíme mu v tom zabraniť. A zabudol som si nastaviť ovládanie vozidla. Vehicle. A myslím, že toto bude. Tak, dám si AD. OK. Som zabudol nastaviť vychádzanie z auta, pretože by sme sa potom nedostali vôbec z auta. Tak, je to tam. Môžeme pokračovať v ničeniu týchto ohľadných mutantov. Autori sa nechali inšpirovať Rowe Interstate 76 a 8 Teraz si presne nespomeniem na číslo a Soldier of Fortune Keďže sa na to hrá podoba A samozrejme možno aj Carmageddonom Keďže sa dajú prechádzať ľudia a Interstateom vďaka tomu, že môžete strieľať s autom Toto auto, s ktorým teraz jazdíme, to nie je jediné auto, s ktorým sa dá jazdiť. Dá sa jazdiť aj s nepriateľskými autami. A môžete ich získať tým, že na nich vystrelíte EMP výboj, ktorý ich vyhodí zo sedadla. Tu by sme mali nájsť super cool motorku, podobnú z filmu Susa Dread, takže si budete pripadať strašne retro moviku a sa mi budete odriekavať slovička Ja som zákon. Už tu nás čaká na výsluní. Interiéry vozidel sú vymalkané a každé je vlastne iné. Každé vozidlo má inú zbraň, niektoré má nasmerované raketky ako táto motorka. Okrem toho má aj miny, ktoré sa veľmi hodia pri úteku a dokážu zneškodniť nepriateľov okamžite. No a ideme zabiť, zabiť vodcu tohto gangu. Nachádza sa v rádiu, púšťa tam nejaké pesničky. Ovládanie mi trošku vadí a pripomína mi hru Turok. Ako keby ste mali hlavu trošku trošku viac vpredu a nenachádzali sa úplne tak v priestore alebo pred priestorom, pred postavou No a toto už je súboj s bosakom Máme raketomet, ktorý urobí takéto veľmi pekné efekty. Tak vo Cugangu sa nám podarilo len odohnať, pretože má tuhý korienok. No, podarilo sa nám upútať pozornosť iného gangu, ktorý nás za chvíľu naverbuje.
Hey there, buddy, my name's Bork. Company sent me. Looks like you took care of business here. Your petition to join has been accepted. Grab that rig and follow me. Someone I want you to meet. Tento gang vedie lidi, ktorí vás bude posielať na samovražené misie. Tuto ponuku príjmeme, pretože tento gang nám môže poskytnúť prostriedky, s ktorými dovršíme pomstu. Neskôr v príbehu samozrejme budú nejaké aj zvraty, neočakávané, ale nechcem prezradzať ďaleko dopredu, keďže si tú hru určite sami budete chcieť zahrať. I want to see how you do in the field before you wear our colors. Now normally I take a little time to show you around, make sure you can tell your ass from a mortar too. Takže nás najskôr chce vyskúšať v prvých skúšobných misiách, než, než si budeme môcť ubliesť farbu tohoto klanu. The insiders pay us a little something every year, make sure nothing bad happens to it. They stopped paying. I sent Crazy Dean in at 0800 to a little property damage. Dean hadn't checked in since 0930. I'm sending you and Mitchell and company vans to trash the place and take out their Orgon transformer. Takže budeme musieť zničiť nejaké satelity, ktoré vysielajú nejaké modré lúče. And watch yourself around the accumulators. No keď vybuchnú tieto satelity, tak narobia veľký neporiadok. Čiže to bude... Čiže budú veľké explózie. Myslím, že teraz sme získali nové autko. Prepadli nás. Použijeme nás vyrovnané raketky, aby sme zničili tieto vyžičky. Je tu dosť husto. Au. Au. No, to práve vybuchol ten satelít. Ja sa im radšej schovať, pretože mám už iba 40% života. Tak a teraz musíme nájsť cestu k ďalším satelitom, ktoré musíme zničiť. Zoberieme si tu nejaký... Čo, čo to je? Nejaká sodovka alebo čo? Minerálka, ktorá nás oživí, aspoň trošku. Hra sa dá samozrejme aj ukladať. Takže si ju radšej uložím, pretože aj keď som ju prešiel, tak aj keď som hru prešiel, tak najlepšie je si postupne ukladať, aby sme nemuseli hru alebo tento level hrať od znova. 
proste budeme musieť zničiť raz, dva, tri, štyri, päť takýchto lúčov. Narobia fakt riadný bordel a dieru do zeme. Surprise, motherfucker. Skúsim ho trafiť, odtiaľ to. Trafil som ho. Niekto tu po nás spáli nejaké autičko. Tam je garáž. Skúsim sa tam dostať. Najskôr z tohoto odstraním, aby ma už nesral. Eh, aké nohy. Chodiace. OK, zoberieme autičko, alebo čo to je? Taká trojkolka. No a ideme za lúčami, niekde tam, cez tunel. Na radare vy môžete vidieť červené bodky, to sú nepriateľa a biela bodka to je neutrálne autičko, ktoré môžete zobrať, keby som toto stratil. Trošku ich tu navidem, skúsim naviesť na mini. A chytili sa, super. Skúsim ho ich zobrať, pretože je oveľa lepšie túto autičku. Oveľa silnejšie. Zatiaľ čo ste vonku, tak vás nepriateľia môžu môžu dokonca prejsť. Krásne nasmerované raketky takéto. A dosť účinné. OK, ideme zničiť posledné dva. Satelity. Ešte tento jeden. Oh yeah. Máme ísť cez takú dieru a zničiť transformer. Cez dieru, ktorá sa nám tuto vytvorila. Au. Nebolo moc mudré. A tak aspoň sme objavili vozidlo. Takto obrnené s nejakými Raketami. Takže teraz nájsť len ten vchod. Tu 
tu je asi. Myslím, že to je on. Musíme zničiť ten transmiter, ktorý vlastne vysiela tuto ten lúč. Čiže sa nebudeme nudiť v žiadnom prípade. Už sme stratili predný štít. Našte si nám ostávajú ešte bočné štíty a hlavný stred. OK. Teraz tu zničíme a vypadneme. Vypadneme od tiaľto, pretože to bude riadný výbuch. Makáme, makáme. Oh yeah. Presne tak, poďme späť na tú základne. Ak dostali sme sa do spoločnosti, už sme pravoplatní členovia. About the time you joined us, a junior executive with the company left us for a rival firm. We tracked him to a Templar outpost on the border of our turf. He assumed we didn't know the go code for his redline collar. Once we got a fix on his position, we taught him little object lesson in company politics. Once you're in, you're in for life. Normally, oh, that was the end of the problem. But when he left, the son of a bitch stole my rig. Now, this isn't your typical battle wheels vehicle. We have access to insider tech, and I made a few special modifications. It's better for everybody at this stuff. Takže teraz musíme zneškodniť jedného typka, ktorý ukradol toto super, super silné vozidlo. Ako nám líder vysvetlil, tak kto sa k tomuto členstvu upíše, tak už vlastne je tam do konca života a tento tento typek utekol a aj so super vozidlo, takže ho budeme musieť nájsť v nejakom chráme. Takže I guess it's kind of comforting if you don't think about it too hard. Now their base is in our satellite footprint, but I haven't seen my rig since they took it in. I want you to go in there and get it back, and I want you to remind them that in these bad new days, the company is the only monster that runs shit on the outside. Teraz budeme začínať, myslím, že len s pilou. Aha, máme ich z nešku nich skôr, než než dajú alarm. Čiže double kill. Musíme získať nejaký prístup. Poberiem nejaké lekarničky. Môžeme ísť na to. Máme tu nejaké, nejaké miny. Abo, alebo bomby, alebo čo, čo tu sú. Čo, čo, čo to? Zač. Potom tu máme ešte čo, nejaký 
ik een minigun. Tak het terug. Toto je ta základňa. Musíme sa dostať dovnútra. Ukrali sme vozidlo a našťastie nás nepoznali a otvorili nám bránu dovnútra. Takže sa do nej dostaneme aj bez boja. Čas na kúpať niekomu prdala. Nejaké nasmerované... Neviem, neviem, ľučia alebo čo, čo, čo stôl. Za voloviny. Zoberieme si štít z toho zidla a teraz by sme mali ísť niekde do podzemia sa dostať. Aha, tu, tu sú nejaké výbušniny, možno do nich keď stredím, tak sa, sa niečo objaví. Wow, to bol riadný výbuch. Sú nejaké priklincované zombie. Nejaký kult templárov, alebo čo. Headshot. Level design je taký zvláštny celkom. OK, môžeme ísť, môžeme ísť dole. Privoláme si výťah. A uložíme si hru samozrejme. Ak. Už sa dostávame viacej do podzemia. Myslím, že tu nás budú už čakať tuši, oveľa, oveľa tuši nepriateľia. Myslím, 
Myslím, že teraz budem musieť nájsť muníciu, muníciu do raketometu. Aha, tak musíme túto stenu vypnúť. Neskôr. Tak, je vypnutá. My sa dostajeme dozadu. A zapneme nejaké generátory. Čo nám otvorí ďalšie dvere? Nepravite, že už je dosť. Nejakých veliteľ, ešte čo to je? No. Potrebujeme nás raketovať, aby sme zneškodnili tieto dvere, pretože inými zbraniami to nejde. Dokonca ani pilov. Takže sa budeme musieť vrátiť a ísť na druhú, druhú stranu toho tunela. Máme už nejaké granatomety, to by možno sa stačilo. Jaj, tak som sa sám zničil. Tak to bola táto prvá uložená pozícia. OK. Takže skúsim nás ešte raz tie granáty a pôjdem späť. Á, ah, toto mám vrátiť to metro, okej, okay, môžem ísť späť. Nemusím sa ani zdržiavať. Tak a toto by mal byť... ...poriadne ťažký súboj. Potrebujem nájsť nejak, nejakú lekárničku, pretože... O, tu je, dobre. Aspoň niečo. Pretože mám strašne málo života. Super, hneď si to uložím. Tak. Teraz budeme musieť zničiť o... Ja už od takého bosaka. Takého mini, mini bosaka. Tak, 
môžeme ísť asi výťahom dole. Dostali sme novú zbraň, takúto nejakú. No a teraz tu bude sranda. Neviem, či to dám na prvý krát. Myslím, že nie, pretože... ...to je musieť zničiť hento borečko. To je jedna z tých efektívnejších zbraní. On toto bude hustý súboj. Aha, toho som asi posral. Nemôže nás trachtiť so svojimi zbraňami, pretože ja to skončím. No ešte trošku, ešte trošku, poď, 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 poď. Nice, 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 nice. Super, hneď si uložím hru. Bo by som nečakal, že ho zabijem na... na... Prvýkrát a teraz ho môžeme zobrať. To je riadný macek. To je asi... Asi najlepšie vozidlo, ktoré vlastne budete mať tu možnosť ovládať. Tá nepriateľa vážne na jednu ránu. A má nekonečne množstvo munície, ktorá sa obnovuje. Tak a teraz sa musíme s týmto vozidlom dostať vonku. Namiesto mín má takéto vežičky. Jedz tam. Ukrali sme super tajné vozidlo. Super silné. Škoda len, že ho už nepoužijeme v ďalšej misi. Maximálne budeme proti nemu bojovať.
problem with Orgone technology is that it's too simple to mess around with, but too complicated to do it right. See, Orgone energy is generated by life itself, and like life itself, some people are better off without it. Now, we always assume the Red Sixers got their name from their disease, Red Six. Turns out, it means more than that. Ever since the world turned to shit, no, tak to to bude velmi zajímavá misie. Už nám uspomínám. A zavřít tyto misie bude fakt mega romantický. Old days back online. Thing is, they don't know what they're doing. They wind up generating negative orgone, turns their skin into blue. Budeme musit hodit vozidlo do hentej rieky. Bude čo to je krů, alebo lava, alebo nějaký nějaká jiná tekutina kterou stražia ty červené šestky. Ak si chcete hru stiahnuť, tá, tak tá sa už nepredáva aj Abaddonver a na pár stránok, včetne našej, sa nachádza CD verzia. Funkčná aj na nových systémoch Windows 7, ale vystal a ale na osmičku som ju ešte neskúšal, ale myslím, že by vám taktiež išla. Takže ďalšia misia, taká samovražetná, musíme sa dostať na vrchol. Na vrchol tej sopky, alebo čo to vlastne je. Tak. Tu by mal byť spínač, ktorý nám otvorí dvere. My si teraz musíme otvoriť, musíme zneškodniť tento modrý, modrú vec, ktorá chráni vstup dole, pod zemia. Musíme najskôr zničiť týchto lámakov. ktorý si to zlot otravný. OK, môžeme ísť. Necháme si to auto. Rýchlo prejdeme do Gunzra. Tak. Teraz rýchlo preč. Môžeme ísť dole. Dobre. 
Znova tu necháme autíčko. Použíme si hru. Ou, trošku sa klepe obrazovka. Jo jo, dostal som prístup do výťahu. Musíme sa dostať aj s tým autom a odovzdať zásielku. Poď, poď, poď. OK. Do výťahu. Ah, ešte sme im utekli. Ešteže. Podarilo sa im schladiť reaktor, nevieme čím, ale budeme musieť ho znovu preťažiť. Mission fail. Takže najskôr zničíme tých lúzerov, čo nás tam štú. A nesmieme prísť pre o tento, toto vozidlo. Nechám si ho tu, bo je v uličnom bezpečí. Au. No. Kde sú? Tu je. Tu je jeden. Zvorili sme si východ a môžeme ísť ďalej. Toto je dosť taká nepríjemná časť. kedy ho budeme musieť vytlačiť. Buď vytlačiť, alebo zhodiť. A preferujem radšej zhodenie. Použijeme si hru. Máme zhodiť toto autičko do reaktora. Presne tak, chlapče, ako hovoríš. Nebudeme otárať. Zhodíme a utečíme. Ajajajajaj. Tak sme tam spadli aj s ním. Budem to musieť nejako lepšie ošefovať. Dobre, a ideme. Ideme preč, 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 preč. Dúfam, že tam už to auto spadlo. Masakra. Tak ešte kúsok.
Tak ich zničím, no. Aby sme mohli k ľudia odísť. Budeme mať väčší kľud. No, tak nie. No. Ešte sú tu traja. Tu je niekto za nami. Pomoc. Mám 27% života. Jo, jo. Dali sme to. Samozrejme, vražiť na misia sa podaril. A užite si záver tejto časti. Možno sa ešte k rehe vrátim. A prinesiem vám ďalšie misie. Takže to by bolo zatiaľ odo mňa všetko, tak zatiaľ sa majte, vidíme sa možno na budúce. You know, I don't get too broken up about the old days, but there was a time when the gangs all built their own cars. We fought in the arenas for parts and whatever the competition happened to be carrying. Now most of the rigs you see on the outside were built by sponsors. Inside corporate yanks who wouldn't piss down our throats if our lungs were on fire. These guys dole out new weapons and technology to the gangs based on audience ratings or sometimes...